हेलो स्टूडेंट तो गतदिन ट्रागन मेट्टी जेखने शेष कर ठीक से शुरू करब तो गतदिन की आलोचना कर तो निश्चय तुम्हारा देखे को पदे के धनत् के ऋणात्म से समस्त नहीं आलोचना करो तो कि एक्साम्पल नहीं व्यलूगुलो क्या भाव बार करते हैं तुम्हारा से देखे कि देखे और एक मन करी हमें देखे अल सैन टैन कस नियम अर्थात को पदे के धनत् पदे के ऋणात्मक है से समस्त बेपार सपार नहीं गतदिन आलोचना कर थिटार मान जेको मानर जो थिटार जेको मानर जो त्रिकोणमित जो अनुपात चारटे पद आप देखे से ही पदे के कथाय नेगेटिव के कथाय पजिटिव तरह भैल्यू क्यों बार करते हैं देखे और कैकटा अंक देखो और तुम्हारे तो क्लियर हो जाए देखो मन करो तुम्हें बार करते बोल कस तीन सौ नब्बे डिग्री भैल्यू बेर करते हैं तो देखो आप करब एखे को थे एखे कि आ थ्री हंड्रेड नाइनटी डिग्री से करब नाइनटर गुणित आकार लिखे नेब तो नाइनटर गुणित आकार जो लिखब नाइनटी डिग्री इंटू फोर लिखते परि थ्री हंड्रेड सिक्सटी प्लस थार्टी डिग्री तो लक्ष्य करो कि नाइनटर गुणित एक फोर फोर इंटू नाइनटी वन लक्ष्य करो एक पाक पुरो घुरे आसब तुम्हारा जान निश्चय वित्तार केंद्रे तीन सौ षाट डिग्री को उत्पन्न करो तो नाइनटीन टू फोर एक पाक घुरे आसलम प्लस थार्टी सामने एगिए जाब सामने एगिए देखते फार्स कोआर्डेंटे पड़े फार्स्ट कोआर्डेंटे कि जी अल पजिटिव अल बोलते कारा आबारों मन कर दी टिकनमित जिस समस्त फांगशनगुल्लो आज सबाई अर्थात सैन कस टैन सेक कोसेक कट सबाई क्योंकि फार्स्ट कोआर्डेंटे पजिटिव तो अल पजिटिव फार्स्ट कोआर्डेंटे से ही सूत्र धरे तेल कसो पजिटिव है तुम्हारा जान निश्चय प्रथम चिन्ह ठीक करी तो चिन्ह एखे कि आस पजिटिव कि लेखा मान जदि पजिटिव तब हमें स्ट्रिक्टलि बोझार जो ये प्लस ही लिखल तो नाइनटर गुणित एक जोड़ ना बीजोड़े देखे नहीं देखी फोर फोर तो जोड़ संख्या एखे जो सेटाई है अर्थात कस है ये को फैक्टर नए ये जो कौन से बसिए देव कस थार्टी कस थार्टर भैल्यू आप सबा कि जी तुम्हारा जान निश्चय कस थार्टर भैल्यू हे रुट थ्री बै टू एटाई है आंसार तो ऋणात्मक कणर क्षेत्र में लक्ष्य करो एकम्र कस मने रखते हैं हमें कस माइनस थीटा से कस थीटा और सेक माइनस थीटा से सेक थीटा अर्थात प्रत्येक क्षेत्र माइनसटा भैनिश हो जाए कार कार क्षेत्र भैनिश हो जाए कस और सेकर क्षेत्र से क्षेत्र एंगलर मान थीटार मान छोटो बड़ो माझारि वो को डिपेंड करना थीटार जेको मानर जो कसर कस अफ एंगलटा जो नेगेटिव है माइनस कैंसल हो जाए कस थीटा सेक अफ माइनस थीटा जो है हो जाए सेक थीटा किंतु बाकी जो चारटे फांगशन पड़े आज सैन माइनस थीटा से माइनस सैन थीटा टैन अफ माइनस थीटा से माइनस टैन थीटा कट अफ माइनस थीटा से माइनस कट थीटा कोसेक अफ माइनस थीटा से माइनस कोसेक थीटा तो तुम्हारा कि देखते पेले देखो एकम्र कस और सेकर क्षेत्र थीटार जेको मानर जो क्यों से खूब इम्पर्टेंट कथा थीटार जेको मानर जो कस माइनस थीटा कस थीटा सेक माइनस थीटा है सेक थीटा बाकी जो फांगशन चार्टे पड़े आज सैन टैन कट कोसेक तर क्षेत्र में कणर मान जी माइनस है माइनसटे क्यों सामने चले आस तो देखो आए का एक्साम्पल नहीं आो क्लियर है तुम्हारे मन करो बला हलो कस माइनस एगारोश सत्तर डिग्री भैल्यू बेर करते हैं देखो इन्हें अंगेलर मान नेगेटिव और अंगेल नेगेटिव अंगेल फार्स क्लस तुम्हारे घड़ काटार दिक बराबर घूरे से एक तैरी है तो जैक कस माइनस थीटा कि बोले थीटार मानटा छोटो बड़ो माझारि कत बड़ो को डिपेंड करबा कस माइनस थीटा कि ना कस थीटा तो से अनुजाई लिखते परि कस निश्चय लिखते पर एगारोश सत्तर डिग्री देखो माइनसटा कैंसल हो ग तरपे से एक ही क्ज अर्थात जो कौन एखे आज से नाइनटर गुणित आकार लिखे नेब गुणित आकार लिखे नारे तरह एडजस्ट करब तो लक्ष्य करो हमें देखते एखे एगारोश सत सत्तर डिग्री आइनटी इंटू थार्टीन देखो नाइनटी डिग्री इंटू थार्टीन मान ही क्योंकि एगारोश सत्तर तो जेहतु पुरोपुर एगारोश सत्तर चले तो क्षेत्र में लिखब प्लस जिरो व माइनस जिरो जी लिखी ना क्या तुम्हारा जान निश्चय जिरोर को व्यल्यू है ना जिरो मीस जिरो ही तो लक्ष्य करो ये दाड़ी कि 
तो ये बात देखें ना वो हमरा कौन टा कौन पादे पोड़चे लोग को करो 90 डिग्री इनटू 13 तुम लोग जानो निश्चय 4 इनटू 90 में एक पक घुरिया शा आर 4 इनटू 90 में एक पक घुर बो आवार 4 इनटू 90 में एक पक घुर बो अतः तीन चरी बारो हलो ऐखने देखा आचे 90 डिग्री इनटू 13 तो आरो 90 लोग को करो ए ये गिया शलम 12 इनटू 90 में तीन पक घुरिया शलम 4 इनटू 90 जो दी एक पक होए 12 इनटू 90 में तीन पक घुरिया शलम आर 90 प्लस जीरो तो जीरो टा हमरा प्लस जीरो माने जीरो तो कोन वैल्यू नहीं आई गया तो वो बात चीना पीछा तो वो बात चीना जस्ट ए लाइनेर बोले थक बे जेही तो इटा ऑल पॉजिटिव तले इखने किन्तु कॉस्ट आउ पॉजिटिव हो बे तले पॉजिटिव हो माने चीनो प्लस होलो तार पर की देखता है आमना जाने की 90 गुनी तक टा देखता है शे गुनी तक टा जोड़ ना बिजोड़ इखने देखते बच्चे 90 गुनी गुनी तक टा कौतुहल 13 13 तक टा बिजोड़ शंखा तले कॉस पार्टी निश्चयी कॉसेस शंखे जेटा पूरक शंपर को पार्टी शेटा हबे की हबे निश्चयी साइन हबे इखने प्लस पाइनस आरो एक टाउन को देखो, एक टाउन के दया चीर रखों, मुने करो थीटा प्लस फाइव इक्वल टू सिक्सटी डिग्री, आम के देखा था वे साइन वन ट्वेंटी माइनस थीटा इक्वल टू कैलकुलेशन करे आम के प्रूफ को था वे कॉस थर्टी माइनस फाइव, ए टाइप भी रंगों गुलो की करे देखा वे देखो, थीटा एवं फाइव, दुटो आजाना दुटो कौन तो की कोरे देखा वो देखो थीटा प्लस फाइव सिस्टी डिग्री शब्द शोएं आमदर माथा ही रखता भें लोक को रखता भें आंसर और तब की देखा था मेरे वार शेइ जिता देखा थे बोल भें शेइ लोक को बस तू दिखे लोक को रखे आम्र किंतु एको तो की देखा था भें कॉस थर्टी माइनस फाइव आम्र की जानी थीटा प्लस फाइव � तो ए जी रिलेशन टा दिया चे थीटा प्लस फाइव इक्वल टू सिक्सटी डिग्री शेखन तक के हमरा थीटा मान टा फायर माध्यम में लिखने वो तले निश्चय लिखते बारी लोगों को थीटा इक्वल टू सिक्सटी माइनस फाइव तो देखो ए खाने तो हमरा थीटा जगह बोशी दाव सिक्सटी माइनस फाइव की पाची लोगों को वन ट्वेंटी माइनस सिक्सटी प कैलकुलेशन टा जिधि आखिर बारे कोरी 120 माइनस 60 मिन 60 माइनस माइनस से प्लस 5 साइन 60 प्लस 5 तो लोग को करो साइन 60 प्लस 5 और तो चाहे मत देखा देखा था भी किंतु कॉस 30 माइनस 5 तो देखो साइन एर एंगल टा जो तो बॉडी हुक ना करो आम्र था के मोने मोने थीटा भावते वाली निश्चित थीटा माने हम लेटा भाव बो देखो आमादे रंग के जब हम थीटा चिलो 60 माइनस 5 तो ये रब इटा हम लोग भेव नहीं थे ये पारी तो लोगों को करो इटा जो दी थीटा होए साइन थीटा अब हम लोग माध्यमिक की जानी साइन थीटा माने हम लोग निश्चित लिखते पारी कॉस 90 माइनस थीटा शेकत चक्की लिखे दे बो कॉस 90 तो 90 माइनस 60 मीन्स 30 माइनस 5 ये टाइप प्रूफ कोते बोले चिलो लोगों को प्रूफ कोते बोले चिलो साइन 120 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 30 माइनस 5 ये टाइप प्रूफ होएगा लो लेफ्ट एंड साइड दे स्टार्ट कर बे राइट एंड साइड प्रूफ्ड बोले लिखे दे बे ये हमने लिखे चिलाम जब प्रूफ कोते बे कॉस 30 माइनस देखो एक टॉम के दे आचे रखूँ टेन थीटा इक्वल टू फाइव बाई ट्वेल्व टेन थीटा वैल्यू टा फाइव बाई ट्वेल्व एवं साइन थीटा वैल्यू दे आचे रिनात्तो साइन थीटा रिनात्तो उरा बोल चे कॉस थीटा शुमन को तो 
দেখো যখন আমরা মাধ্যমিকে পড়েছি তখন সাইন কস টেন এদের মধ্যে সম্পর্কগুলো আমরা জানতাম সেই অনুযায়ী লিখতাম কিন্তু এখানে সেই সম্পর্কগুলোকেই কাজে লাগিয়ে আমরা ভ্যালু বার করব কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে মেন জিনিস যেটা যে যেখানে পজিটিভ সেখানে কিন্তু সেই পজিটিভ মানটা নিতে হবে যে কোণে যে পাদে যে নেগেটিভ সেখানে কিন্তু সেই নেগেটিভ মানটাই নিতে হবে তো একসঙ্গে প্লাস মাইনাস আমরা কিছুতেই লিখতে পারব না সেদিকে লক্ষ্য রেখে যে কোনো অঙ্ক আমরা করব তো দেখো কন্ডিশনটার দিকে তাকাও টেন থিটা দেয়া আছে লক্ষ্য করো ফাইভ বাই টুয়েলভ তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই এখানে যে টেন থিটার ভ্যালুটা দেওয়া আছে সেটা একটা পজিটিভ ভ্যালু দেওয়া আছে দেখো ফাইভ বাই টুয়েলভকে একটা পজিটিভ ভ্যালু আর সাইন থিটার যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে সেটা লক্ষ্য করো ঋণাত্মক তো সাইন থিটা ঋণাত্মক আর টেন থিটা দেওয়া আছে কত ফাইভ বাই টুয়েলভ আমাকে বার করতে হবে কি কস থিটা তো লক্ষ্য করো যেহেতু টেন থিটা পজিটিভ সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মাথায় আসতে পারে টেন মাথায় আনতে হবে টেন থিটাটা পজিটিভ হয় কোথায় কোথায় এক ফার্স্ট কোয়ারেন্টে সেখানে অল পজিটিভ আর থার্ড কোয়ারেন্টে লক্ষ্য করো টেন পজিটিভ কিন্তু ফার্স্ট থিটা যদি ফার্স্ট কোয়ারেন্টে যদি থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই সাইন থিটার মানটা ঋণাত্মক হতো না কারণ আমরা কি জানি ফার্স্ট কোয়ারেন্টে সবাই পজিটিভ হয় তাহলে যেহেতু টেনটা পজিটিভ কিন্তু সাইন থিটা ঋণাত্মক এই যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে এই কন্ডিশনের জন্য আমরা বলতে পারবো এটা বার করতে হবে আমাকে আমরা কি বলতে পারবো থিটা তৃতীয় পাদে অবস্থিত এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোন পাদে ফার্স্ট টেক করে নেওয়া থিটা কোথায় তৃতীয় পাদে অবস্থিত তো থিটা তৃতীয় পাদে অবস্থিত তো টেন থিটা থেকে আমাকে লক্ষ্য করে আসতে হবে কস থিটাই তো তোমরা সেকের সঙ্গে টেনের যে রিলেশান সেটা তোমরা মাধ্যমিকে শিখেছ কি দেখেছ সেখানে আমরা জানি কি জানি সেক স্কোয়ার থিটা ইজিক্যাল টু ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা তো লক্ষ্য করো টেন থিটা ফাইভ বাই টুয়েলভ দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই টুয়েলভ তার হোল স্কোয়ার ক্যালকুলেশন করলে কী দাঁড়ায় দেখো ওয়ান ফর্টি ফোর এলসিএম অর্থাৎ লসাগু ডাইরেক্ট লিখলাম দেখো ওয়ান ফর্টি ফোর ইন্টু ওয়ান ওয়ান ফর্টি ফোর প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ দেখো ওয়ান সিক্সটি নাইন বাই ওয়ান ফর্টি ফোর এইবার লক্ষ্য করো সেক স্কোয়ার থিটা তো এটা তাহলে সেক থিটা কী হবে প্লাস মাইনাস আন্ডার রুট অফ এটা তো এই যে প্লাস মাইনাস যখন আমরা ক্লাস টেনে পড়তাম তখন প্লাস মাইনাস লিখতাম এখানে কিন্তু আমাকে আয়দার প্লাসটা লিখতে হবে নতুবা মাইনাসটা লিখতে হবে তো কোন পাদে আছে থিটাটা কোন পাদে অবস্থিত তার উপরেই বেশ করে কিন্তু আমরা এই প্লাস বা মাইনাসটা লিখব তো কি দেখতে পাচ্ছি সেক স্কোয়ার থিটা এটা তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কি বলবো সেক থিটাটা কী হবে প্লাস মাইনাস আন্ডার রুট অফ এটা তাহলে আন্ডার রুট অফ এটা মিন্স লক্ষ্য করো থার্ড ইন বাই টুয়েলভ ওয়ান সিক্সটি নাইনের বর্গমূল করলে থার্ড ইন ওয়ান ফর্টি ফোর তার বর্গমূল করলে কত হয় টুয়েলভ এই যে সেক থিটা প্লাস মাইনাস থার্ড ইন বাই টুয়েলভ এটা কিন্তু তোমরা লিখবে না এটা জানি আমরা এটা এখানে কিন্তু হয় প্লাস থার্ড ইন বাই টুয়েলভটা লিখবো নতুবা মাইনাস থার্ড ইন বাই টুয়েলভটা লিখবো কেন না সেটা ডিপেন্ড করবে থিটাটা কোন পাদে আছে তার উপরে দেখো তো থিটাটা কোন পাদে ছিল তৃতীয় পাদে তো তৃতীয় পাদে লক্ষ্য করো সেক থিটার মান নেগেটিভ হয় না পজিটিভ হয় সেটা ফার্স্ট দেখতে হবে তো আমরা কি দেখেছি তৃতীয় পাদে একমাত্র ট্যান আর কট পজিটিভ হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে সেক থিটার মানটা কী হবে নেগেটিভ হবে সেই জন্য তোমরা এই প্লাস মাইনাস লিখবে না সামনে মাইনাস লিখে দেবে পাশে লিখে দেবে যেহেতু থিটা তৃতীয় পাদে অবস্থিত থিটাটা কোথায় না তৃতীয় পাদে অবস্থিত সেই জন্য সেক থিটার মানটা নেগেটিভ এসছে তো সেক থিটা যদি মাইনাস থার্ড ইন বাই টুয়েলভ হয় তাহলে কস থিটার মানটা কী হবে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ কস থিটার ভ্যালুটা হবে মাইনাস টুয়েলভ বাই থার্ড ইন কোনো কারণে এখানে থিটাটা যদি চতুর্থবাদে হতো তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই অঙ্কের না অন্য একটা বিষয়বস্তু থিটা যদি চতুর্থবাদে থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা তখন সেক থিটার মানটা কখনোই আর মাইনাসটা নিতাম না কি নিতাম নিশ্চয়ই সেখানে প্লাসটা নিতাম তো সেক্ষেত্রে কী হতো সেক থিটা যদি থার্ড ইন বাই টুয়েলভ হতো কস থিটার মানটা কী হতো নিশ্চয়ই হতো টুয়েলভ বাই থার্ড ইন এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে কোনো অঙ্কে বলল দেখো একটা অঙ্ক বলছি এ বি সি কোনো ত্রিভুজের তিনটি কোন
তাহলে প্রমাণ করো টেন এ মাইনাস বি বাই টু ইকাল টু কট সি বাই টু প্লাস বি দেখো এ বি সি ত্রিভুজের তিনটে কোন আমাকে প্রুভ করতে হবে এটা বাম দিকে লক্ষ্য করো এ মাইনাস বি বাই টু সমান সমান দেখাতে হবে কট সি বাই টু প্লাস বি তোমরা জানো নিশ্চয়ই কোনো ত্রিভুজের যে কোনো ত্রিভুজের তিনটে কোণের সমষ্টি আমরা সবাই জানি একশো আশি ডিগ্রি রেডিয়ানে পাইও লিখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তো যাই হোক এ প্লাস বি প্লাস সি কাল টু কী দেখলাম ওয়ান এইটি ডিগ্রি লেফট হ্যান্ড সাইড টেন এ মাইনাস বি বাই টু তো এ মাইনাস বি বাই টু আমাকে আনসারে আনতে হবে লক্ষ্য করো কট সি বাই টু প্লাস বি আনসারে দেখতে পাচ্ছি ডান দিকে কোনো এ নেই তাহলে এই জিনিসটার দিকে লক্ষ্য রেখে তোমাকে এই যে রিলেশানটা দেওয়া আছে এখান থেকে এর ভ্যালুটা বের করে নিতে হবে এ সমান কী বলতে পারবো ওয়ান এইটটি মাইনাস বি মাইনাস সি বাই টু লক্ষ্য করো এর জায়গায় লিখে দিলাম আমরা এই যে রিলেশান থেকে এর ভ্যালু বের করলাম সেটা এখানে বসে দিলাম কি দেখতে পাচ্ছি দেখো টেন ওয়ান এইটটি মাইনাস মাইনাস বি মাইনাস বি মাইনাস টু বি মাইনাস সি মাইনাস যদি কমন নেই টু বি প্লাস সি বাই টু তো লক্ষ্য করো কি লেখা যায় টেন একশো আশি আলাদা করে দিচ্ছি দেখো ওয়ান এইটটি বাই টু দ্যাট মিনস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস টু বি প্লাস সি বাই টু তোমরা জানো নিশ্চয়ই এই পুরোটাকে যদি থিটা মনে করি টেন নাইনটি মাইনাস থিটা মিনস কট থিটা তো কট থিটা থিটা মানে নিশ্চয়ই এটা হবে তো এটা মানে লক্ষ্য করো টু বি বাই টু কেটে যে জাস্ট বি প্লাস সি বাই টু দেখো এটাই প্রুভ করতে বলা হয়েছিল কট সি বাই টু প্লাস বি এটা যদি জাস্ট অ্যাঙ্গেলটা ঘুরে ইয়ে লেখা আছে লিখে দাও কট সি বাই টুটা আগে লিখো বিটা পরে লিখে দাও এই আর একটা অ্যাপ্লিকেশান দেখো বলা হলো এ বি সি ডি বিত্বস্ত চতুর্ভুজের চারটি কোন এ বি সি ডি কোনো বিত্বস্ত চতুর্ভুজের চারটি কোন হলে দেখাও যে এ বি সি ডি কোনো বিত্বস্ত চতুর্ভুজের চারটি কোন প্রুভ করতে হবে টেন এ প্লাস বি প্লাস টেন সি প্লাস ডি ইজিক্যাল টু জিরো তো লক্ষ্য করো টেনের অ্যাঙ্গেলটা এখানে দেখছি এ প্লাস বি এখানে দেখছি টেনের অ্যাঙ্গেলটা সি প্লাস ডি আমাকে কিন্তু প্রুভ করতে হবে টেন এ প্লাস বি প্লাস টেন সি প্লাস ডি ইজিক্যাল টু জিরো তো লক্ষ্য করো তোমরা বিত্বস্ত চতুর্ভুজ কাকে বলে ক্লাস টেনে দেখেছো সেখানে কি দেখেছিলে কোন একটা চতুর্ভুজের চারটে শীর্ষবিন্দু যদি কোনো বৃত্তের পরিধির উপর অবস্থিত হয় তাকে আমরা বলি বিত্বস্ত চতুর্ভুজ ছবিতে দেখো এ বি সি ডি একটা বিত্বস্ত চতুর্ভুজ তোমরা জানো নিশ্চয়ই বিত্বস্ত চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলো কী হবে না পরস্পর সম্পূরক তাহলে আমরা বলতে পারি এ প্লাস সি ইকাল টু ওয়ান এইটি ডিগ্রি বি প্লাস ডি ইকাল টু ওয়ান এইটি ডিগ্রি এ আর সি বিপরীত কোণ তাদের সমষ্টি ওয়ান এইটি ডিগ্রি বি এবং ডি বিপরীত কোণ তাদের সমষ্টিও কত ওয়ান এইটি ডিগ্রি তো দেখো আমাকে প্রুভ করতে হবে কিন্তু টেন এ প্লাস বি প্লাস টেন সি প্লাস ডি সমান সমান জিরো লেফট হ্যান্ড সাইড টেন এ প্লাস বি প্লাস টেন সি প্লাস ডি তো লক্ষ্য করো এখানে রিলেশানটা দেখে নাও এ প্লাস সিটা ওয়ান এইটটি বি প্লাস ডিটা ওয়ান এইটটি তো এই রিলেশানগুলো থেকে যে কোনো একটাকে অন্যটার মাধ্যমে আমরা লিখে নেব তো এখানে কি বলতে পারি লক্ষ্য করো তো দেখো আমি এখানে এ বি রেখে দেব এখান থেকে সি এবং ডি এর মান এ আর বি এর মাধ্যমে লিখে নেব অর্থাৎ লক্ষ্য করো এই রিলেশান থেকে বলা যায় সি ইজিক্যাল টু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি মাইনাস এ 
ए रिलेशन थे बला जाए डिज इक्ल टू वन एट्टी डिग्री माइनस बी तो सी एर भैलू वन एट्टी माइनस ए डर भैलू वन एट्टी माइनस बी से पुट करो टेन ए प्लस बी ए प्लस बी रखल टेन सी सी एर मानट लक्ष्य करो वन एट्टी माइनस ए डि एर मानट लक्ष्य करो वन एट्टी डिग्री माइनस बी तो लक्ष्य करो वन एट्टी वन एट्टी थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी मानी कि लेखा जाए एक बार डायरेक्ट लिखे दिल देखो वन एट्टी वन एट्टी थ्री सिक्सटी हमें जानी नाइनटिर गुणित आकार लिखते हैं तो लिखे निल नाइनटीन टू फोर माइनस ए माइनस बी माइनस जी कमन नहीं लेखा जाए ए प्लस बी तो लक्ष्य करो नाइनटीन टू फोर नाइनटीन टू फोर लक्ष्य करो नाइनटीन टू फोर मैं एक पा घुरे आसलम को वृत्तार केंद्रे नाइनटीन टू फोर थ्री सिक्सटी डिग्री कौन कर तो माइनस थीटा ये मने मन थीटा भावे थीटार मान जी होक ना क्या माइनस थीटा जस्ट तरह आगे को देखते पाँची से पदे पड़े ना चतुर्थ पदे चतुर्थ पदे तुम्हारा जाना निश्चय टैन का कि है ना नेगेटिव है आप नियम तो क्यों अल सैन टैन कस्टल चतुर्थ पदे तृत्य पदे हम टैन पजिटिव होत क्यों को चतुर्थ पदे से टैन का क्या नेगेटिव है तेल माइनस आस नाइनटर गुणित कत एखे फोर फोर तो एक जुग्म संख्या ताल निश्चय टैन टैन ही जा प्लस बी लक्ष्य करो टैन ए प्लस बी माइनस टैन ए प्लस बी निश्चय क्या ना जिरो एटाई प्रूव करते बला अंक देखो देखा जो खूब इम्पर्टेंट अंक ये टेन वन एट्टी वन डिग्री टेन वन एट्टी टू डिग्री टेन वन एट्टी थ्री डिग्री डट डट टेन टू हंड्रेड सिक्सटी सेवेन डिग्री टेन टू हंड्रेड सिक्सटी एट डिग्री टेन टू हंड्रेड सिक्सटी नाइन डिग्री देखाओ ना जी बला है यार मान निर्णय करो देखाओ नय देखाओ व्यलू जो आसें देखाओ जो से बोलते परे मान निर्णय करो मान निर्णय करो देखो हमें यार मान बार करब तो प्रथम क्या हे एखे जो अंगलगुल्लो आए से अंगलगुलो के सूक्ष्म कोने कन्टेड करा तुम्हारा जान निश्चय आगे छोटो छोटो देखे तुम्हारा अंक से क्या करो के सूक्ष्म कोने कन्टेड कर तो लक्ष्य करो कि सूक्ष्म कोने कन्टेड कर देखे नाओ प्रत्येक के नाइनटिर गुणित आकार लिखी नाइनटीन टू टू वन एट्टी जख एखे वन एट्टी टू वन डिग्री हमें लिखते पी निश्चय वन डिग्री टेन नाइनटी डिग्री इंटू टू वन एट्टी एखे कि आखो वन एट्टी टू डिग्री तो प्लस टू डिग्री टेन नाइनटीन टू थ्री सरि नाइनटीन टू टू प्लस थ्री डिग्री डट डट ये चलो टेन नाइनटी इंटू टू लक्ष्य करो टू सिक्सटी सेवेन तो वन एट्टी डिग्री प्लस एट्टी सेवेन टेन नाइनटीन टू टू प्लस एट्टी एट टेन नाइनटी इंटू टू प्लस एट्टी नाइन तो लक्ष्य करो छवि देखले क्लियर हो जाए देखो लक्ष्य करो नाइनटी इंटू टू नाइनटी इंटू टू मान दिस प्रत्येक अंगेलर दिखे फलो करो नाइनटीन टू टू नाइनटीन टू टू नाइनटीन टू टू ये सबगलो देखो नाइनटीन टू टू एवं एखे जो कौनगुल आज देखो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री इवें एट्टी सेवेन डिग्री एट्टी एट एट डिग्री एट्टी नाइन डिग्री सबा क्योंकि शुक्र कण अर्थात से क्षेत्र में लक्ष्य करो प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक कण कौन पदे पड़े देखो तृत्य पदे तुम्हारा जान निश्चय अल सैन टैन कस नियम 
এটা শিখেছো তো সেই নিয়মে দেখো প্রত্যেকটা কোণ আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না তৃতীয় পাদে পড়ছে আর তৃতীয় পাদে যদি পড়ে তোমরা জানো নিশ্চয়ই তৃতীয় পাদে ট্যানটা পজিটিভ হয় তাহলে এখানে যে অ্যাঙ্গেলগুলো দেওয়া আছে প্রত্যেকটা তৃতীয় পাদে অবস্থিত সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ট্যানের মান সেখানে পজিটিভ হবে তো চিহ্ন প্লাস আসবে এবং দেখো লক্ষ্য করো প্রত্যেক ক্ষেত্রে নাইনটির গুণিতকটা দুই অর্থাৎ যুগ্ম সংখ্যা তোমরা জানো নিশ্চয়ই নাইনটির গুণিতক যদি যুগ্ম সংখ্যা হয় তাহলে এখানে যেটা থাকে তার কোনো চেঞ্জ হয় না সেটাই হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি লিখতে পারবো ট্যান ওয়ান ডিগ্রি একইভাবে পরেরটা লিখতে পারবো ট্যান টু ডিগ্রি ট্যান থ্রি ডিগ্রি ডট ডট ট্যান এইটটি সেভেন ডিগ্রি ট্যান এইটটি এইট ডিগ্রি ট্যান এইটটি নাইন ডিগ্রি তো লক্ষ্য করো এখানে টোটাল নাম্বার অফ টার্ম কিন্তু দেখো এইটটি নাইন খেয়াল করলে লোক খেয়াল করো দেখো ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি ওয়ান টু থ্রি এই করে আপ টু এইটটি নাইন তোমরা এই টাইপের অঙ্ক অনেক সময় মাধ্যমিকেও পড়েছ তো লক্ষ্য করো এখানে ওয়ান ডিগ্রি আর এইটটি নাইন ডিগ্রি প্রথম কোনটা লক্ষ্য করো ওয়ান ডিগ্রি লাস্ট কোনটা দেখো এইটটি নাইন ডিগ্রি তাদের যোগ করলে কি হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমরা কি বলতে পারি না কোন দুটো এক একটা অপরটার সঙ্গে পূরক সম্পর্কে সম্পর্কিত তো যারা যারা পূরক সম্পর্কিত তাদেরকে ধরে এক জায়গায় লিখলাম ট্যান ওয়ান ডিগ্রি লাস্ট টার্ম ধরে এখানে নিয়ে আসলাম এইটটি নাইন ডিগ্রি একইভাবে দেখো টু ডিগ্রি আর এইটটি এইট ডিগ্রি তাদের যোগ ফলটাও নাইনটি ডিগ্রি তাদেরকে ধরে একটা ব্রাকেটের মধ্যে এক জায়গায় লিখলাম অর্থাৎ প্রথম দিক দিয়ে দ্বিতীয় আর শেষ দিক দিয়ে দ্বিতীয় তাদেরকে ধরে এক জায়গায় লিখলাম একইভাবে লক্ষ্য করো প্রথম দিক দিয়ে তৃতীয় আর শেষ দিক দিয়ে তৃতীয় সেই কোন দুটোর যোগ ফল ছিল দেখো নাইনটি ডিগ্রি সেটা ধরে এক জায়গায় লিখলাম এইভাবে নিশ্চয়ই চলতে থাকবে ডট 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 এবার লক্ষ্য করো ডট ডট মিনস তোমরা জানো নিশ্চয়ই এইভাবেই চলতে থাকছে তো চলতে চলতে লক্ষ্য করো ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি এই করে একটা সময় আসবে লাস্ট টার্মটাতে আমরা লিখব টেন ফর্টি ফোর ডিগ্রি তখন নিশ্চয়ই পরবর্তী টার্মটা লিখব টেন ফর্টি সিক্স ডিগ্রি দেখো ফর্টি ফোর ডিগ্রি আর ফর্টি সিক্স ডিগ্রি যোগ করলে দেখো নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে তো ফর্টি সিক্স ফর্টি ফোর যেহেতু যোগ করলে নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে তারা পূরক সম্পর্কে সম্পর্কিত সেই জন্য তাদেরকে ধরে এক জায়গায় করলাম আর একা পড়ে থাকবে দেখো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিটা কারণ পরিষ্কার বুঝতে পারছো দুটো দুটো করে যদি আমরা এক জায়গায় করি টোটাল নাম্বার অফ টার্ম ছিল এইটটি নাইন তো সেক্ষেত্রে একটা টার্ম এক্সট্রা পড়ে থাকবে সেটা কি না টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তো লক্ষ্য করো তোমরা মাধ্যমিকে পড়েছ ট্যান উননব্বই ডিগ্রি যা কট এক ডিগ্রির ভ্যালু তাই কারণ ট্যান উননব্বই কট নাইনটি মাইনাস এইটটি নাইন কট ওয়ান ডিগ্রি ট্যান টু ডিগ্রি ট্যান এইটটি ডি এইটটি এইট ডিগ্রি যা কট টু ডিগ্রি তাই ইন্টু ট্যান থ্রি ডিগ্রি তো ট্যান এইটটি সেভেনের জায়গায় লিখে দাও কট থ্রি ডিগ্রি ডট ডট ট্যান ফর্টি ফোর ডিগ্রি ইন্টু ট্যান ফর্টি সিক্স দ্যাট মিন্স কট ফর্টি ফোর টেন ফর্টি ফাইভ তো ওয়ান জানো তোমরা এবারে দেখো থিটার মান যাই হোক না কেন আমরা সর্বদা কি জানি টেন থিটা ইন্টু কট থিটা ওয়ান হয় তো দেখো টেন ওয়ান ডিগ্রি ইন্টু কট ওয়ান ডিগ্রি ভ্যালু কত হবে ওয়ান একইভাবে থিটাটা এখানে টু ডিগ্রি আছে টেন টু ইন্টু কট টু সেও কী হবে ওয়ান ওয়ান এইভাবে লক্ষ্য করো টেন ফর্টি ফোর ডিগ্রি ইন্টু কট ফর্টি ফোর ডিগ্রি সেও হবে নিশ্চয়ই ওয়ান ইন্টু ওয়ান তো ওয়ান আমরা যত সংখ্যকই গুণ করি না কেন তোমরা জানো নিশ্চয়ই এটা ওয়ান হয় তাহলে যদি মান নির্ণয় করতে বলে তাহলে এর মানটা কত আসলো ওয়ান আমি ফার্স্টে লিখছিলাম দেখাও যে দেখাও যে বলে যদি অঙ্কটা থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই প্রমাণ করো যে বা দেখাও যে এরকম বলে যদি অঙ্কটা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এই অঙ্কের ভ্যালু কত প্রমাণ করতে বলতো না ওয়ান তাহলে আমরা এইভাবে অঙ্কগুলো সলভ করব তো এইভাবে তোমরা অঙ্কগুলো দেখতে থাকবে তো দেখবে অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাঙ্গেল সেই অ্যাঙ্গেলের ক্লাসগুলো অঙ্কগুলো ভালো করে ফলো করবে তারপর নিশ্চয়ই অসুবিধাগুলো তো এক্ষুনি তোমাদের তো দেখানো সম্ভব না আমি জানি কিছু কিছু তোমাদের প্রবলেম হবে কিন্তু পরবর্তীতে তোমাদের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন নিশ্চয়ই আবার এগুলো আমরা দেখতে পারবো ঠিক আছে তোমরা সব ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে তো আজকে এই বলে এখানেই শেষ করছি